आज एक महीना हुआ है जबकि प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो हाई करेंसी डिनोमिनेशन नोट्स थे वो 8 तारीख नवंबर की रात से लीगल टेंडर नहीं रहे इस एक महीने के दौरान रिजर्व बैंक एक अपनी पूर्व निर्धारित योजना और शेड्यूल के हिसाब से पोस्ट ऑफिस बैंक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एटीएम जिनके माध्यम से करेंसी को रिलीज करता है जो कि ऑल्टरनेटिव व्हीकल की करेंसी है और एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक जहां तक संभव हो अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी का जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो और उसके सब्स्टिट्यूशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आगे बढ़े कैश के साथ डील करना इसके इकोनॉमिक कॉस्ट भी हैं और पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी इसका एक कॉस्ट है जो इनबिल्ट है कुछ कॉस्ट अपेरेंट है कुछ इनबिल्ट है और इसलिए सरकार प्रयास करती रही है और बैंकिंग व्यवस्था भी प्रयास करती रही है कि क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स ई वॉलेट्स और जितने भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिजिटल करेंसी हैं उनको इंकरेज किया जाए और बहुत बड़े पैमाने में इस एक महीने में ये स्विच ऑफर होता हुआ दिख रहा है और इसलिए सरकार इस स्विच ओवर को और तेज करना चाहती है एक तरफ लेस कैश इकोनॉमी होगी जिसके लिए धीरे धीरे रोज एक करेंसी रिलीज करता है रिजर्व बैंक और दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बड़ा प्रयास होगा और शिफ्ट होगा सरकार ने कुछ जो सरकार की ये ओवरऑल पॉलिसी थी डिजिटाइजेशन की और उसकी तरफ जाए कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं हर निर्णय कब से लागू होगा जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो डेट्स तुरंत होगी ये इसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कोई घंटों में एक दो दिन में लागू हो जाएगी कुछ दो चार दिन में लागू होंगी इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा साढ़े चार करोड़ कंज्यूमर्स रोज पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं पेट्रोल पंप से और इसकी जो डेली सेल है लगभग अट्ठारह सौ करोड़ रुपए के करीब है एक महीने में जो ये सेल है ये 20 परसेंट डिजिटल पेमेंट से बढ़कर 40 परसेंट डिजिटल पेमेंट हो गई है ये लगभग नेशनल एवरेज है हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े और केवल जो एक महीने में बढ़ी है इससे कैश रिक्वायरमेंट पर डे की 360 करोड़ रुपए की कम हुई है और अगर ये मौजूदा लिमिट से 30 परसेंट और बढ़ती है तो लगभग सालाना रिक्वायरमेंट कैश की 2 लाख करोड़ रुपए कम होती है दैट इज मनी इन सर्कुलेशन 
और इसलिए जो नोटिफाई डेट की जाएगी जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी घोषणा कर देगा जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑयल और गैस ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा उसको 0.75 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज हु पे फॉर द डिजिटल मोड ये सरकार ने पहला निर्णय लिया है दूसरा निर्णय है कि एक लाख गांव इस देश में जिनकी जन पॉपुलेशन दस हजार तक है उसमें पर विलेज जो सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है उस फंड में से दो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी विल बी टू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स प्रोवाइडेड टू एवरी विलेज विच हैज अ पॉपुलेशन अप टू टेन थाउजेंड एंड वन लाख विलेजेस एक लाख गांव इस पर्पज के लिए सिलेक्ट होंगे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड में से इसको सपोर्ट किया जाएगा और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं मिल्क सोसाइटीज हैं जहां बहुत ज्यादा लोगों की डीलिंग होती है इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुने जाएंगे मतलब अगर एवरेज साइज उस गांव का साढ़े सात हजार भी हम लोग मान लें तो इससे लगभग पिचहत्तर करोड़ लोग उन तक इन पॉस मशीन्स की एक्सेसिबिलिटी पहुंच जाएगी तीसरा निर्णय सरकार ने लिया है कि नाबार्ड के माध्यम से जो रूरल रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो चार करोड़ बत्तीस लाख किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उनको रुपए किसान कार्ड देगी जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स माइक्रो एटीएम्स और एटीएम्स तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे जो उनकी स्वाभाविक क्रेडिट लिमिट्स हैं वो लिमिट्स इस पे लागू होंगी चौथा निर्णय सरकार ने किया है कि जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके उनको उन टिकट्स पे रेलवे 0.5 परसेंट का डिस्काउंट देगी तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा वो सस्ता रहेगी टिकट और ये पहली जनवरी 2017 से लागू होगा और मुंबई सबर्बन रेलवे के साथ इसकी पहली शुरुआत होगी इस देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं ये अगला इंपॉर्टेंट निर्णय है उनमें से 58 परसेंट अट्ठावन परसेंट आज भी ऑनलाइन टिकट्स रेलवे की बुकिंग करते हैं 
जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ दस लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा आई विल रिपीट दिस इन इंग्लिश दैट फॉर ऑल रेलवे पैसेंजर्स हु ट्रैवल बाय दी बाय इंडियन रेलवेज 58% are already paying for their tickets online those who buy tickets online will get a free accident claim insurance of 10 lakh rupees only if they pay by the digital mode agla nirnay bhi railways ka hai railways catering अकोमोडेशन रिटायरिंग रूम ये सब पेमेंट बेड फैसिलिटीज हैं जो रेलवेज देता है जो भी इन फैसिलिटीज के लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको रेलवेज पांच परसेंट का डिस्काउंट देगा सो ऑल अदर फैसिलिटीज लाइक अकोमोडेशन केटरिंग एंड रिटायरिंग रूम विच रेलवेज charges for if payment is made by the digital mode the facility will be 5% cheaper agla nirnay bahut mahatva ka hai public sector insurance companies jo hain wo general insurance companies bhi hain aur life insurance mein bhi hain जो डायरेक्टली इन इंश्योरेंस कंपनीज जो सरकारी क्षेत्र की हैं उनके कस्टमर पोर्टल से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे बाय ऑनलाइन पेमेंट कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस में हैं और लाइफ इंश्योरेंस में हैं जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का दैट इज द जीआईसी कंपनीज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर वो डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से तो उनको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और आठ परसेंट डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में सो so, अगर आप इफ यू बाय योर पॉलिसी एंड फ्रॉम द कस्टमर पोर्टल एंड पे बाय द डिजिटल मोड डायरेक्टली एंड नॉट बाय कैश the policy will be the premium will be 10% less in the case of general insurance and 8% in the case of life insurance har premium har premium pe hoga ye sab nayi policies ko nayi policy nayi policy jo already chal rahi hai wo nahi ye on every every premium or renewal nayi policy new policy sold on the first policy जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या सेंट्रल पीएसयूज हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जितने संबंध लोगों के हैं जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ट्रांजैक्शन फीस और एमडीआर चार्जेस जो डिजिटल पेमेंट में कई बार इन्वॉल्व रहते हैं उसका बोझ किसी कस्टमर के ऊपर न आए सो इफ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट और पीएसयूज एंड यू मेक पेमेंट्स ऑन बाय द डिजिटल मोड द ट्रांजैक्शन फी और द एमडीआर चार्जेस द गवर्नमेंट्स विल इंश्योर दैट दीज आर नॉट लेवियबल सेंट्रल पीएसयूज आई एव सेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल पीएसयूज 
पीएसयू बैंक्स ने कई स्टैब्लिशमेंट्स को लाखों में स्टैब्लिशमेंट्स को पॉस टर्मिनल्स माइक्रो एटीएम्स मोबाइल पॉस टर्मिनल्स ये सारे प्रोवाइड करते हैं और वो डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं पीएसयू बैंक्स ये इंश्योर करेंगे कि इनमें इनमें से कोई भी ये सुविधा डिजिटल पेमेंट की जो प्रोवाइड करेंगे पीओएस टर्मिनल्स माइक्रो एटीएम्स मोबाइल पीओएस उनका जो रेंटल है किराया है वो सौ रुपए महीने से अधिक न हो तो द कैप ऑफ हंड्रेड रुपीज विल बी देर आज ऑलरेडी साढ़े छह लाख मशीन्स जो पीएसयू बैंक्स ने प्रोवाइड किए हैं सिक्स एंड हाफ लैख मशीन विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय पीएसयू बैंक्स आर एग्जिस्टिंग टुडे मोर विल बी प्रोवाइडेड सो इवन द एग्जिस्टिंग मशीन्स विल बी इंटाइटल टू दिस चीप रेंट फैसिलिटी आज मैंने दोनों सदनों में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सरकार का रखा है कि दो हजार रुपए तक की जितनी ट्रांजैक्शन हैं डिजिटल मोड से उन पर सर्विस टैक्स नहीं होगा ये ऑलरेडी पार्लियामेंट हैज बीन इन्फॉर्म टूडे ऑफ दिस और जो अंतिम निर्णय इस रिगार्ड में है कि जो टोल प्लाजास पे नेशनल हाईवेज में फास्टैग या आरएफआईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिजिटल पेमेंट करेंगे द यूजर ऑफ दैट उस पर भी उनको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जो नेशनल हाईवेज पे जितने टोल प्लाजाज हैं उन टोल प्लाजाज के यूज करने के लिए टोल के लिए आरएफआईडी कार्ड या फास्ट टैग्स होंगे जिनके पास और उसकी पेमेंट वो डिजिटल मोड से करेंगे तो उनको वो 10 परसेंट डिस्काउंट यानी सस्ता मिलेगा कैश विल कॉस्ट द कैश कार्ड्स विल कॉस्ट मोर देन द डिजिटली पेड कार्ड्स तो ये 11 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो सरकार ने आज लिए हैं वैसे ये लगभग तुरंत लागू हो जाएंगे उसके जो औपचारिक नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स हैं उस दिशा में कंसर्न विभाग इसको इशू करेंगे और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति में कैश के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सरकार का एम्फोसिस है इसके माध्यम से उसको और तेज किया जाए वी वांट टू कैटेलाइज दैट होल प्रोसेस